Mirë se vijet e gjithve. Mirë se vijet në këtë ditë është pa tjetër e bekuar. Sepse tema me cilën të të hapim programin e sotëm i takon një gruaj e të madhe, një gruaj e të bekuar shqiptare absolutisht. Vëjtë fjalë për nën të rezën. Në fakt të pëdha vinë nëre duke cikur muaj i shtator dhe të tori të takojnë asaj, sepse pikërish në këto dy muaj që ndrojnë edhe datat më të rëndësishme është në shtator dita kur ajo është shenëtëruar, po kështu të tori është data e lumëturimit të saj, më nëndë më djetë të tori 2003, ajo lumëturua nga papa Gjohn Pali i dytë. Por edhe dita kur ajo ka marrë të shmimi Nobel në fakt, ka ndodhur pikërish në datë në 17 e cila vlerësohej me një të shmim të til i cili pati jehon në gjitha mediat botrore e ndërkomtare. Përveç se në Shqipëri, në Shqipëri sigurisht nuk u tha asgjë për këtë njërit jarë zakonshme që i takon të në një farë mënyre edhe vëndit tonë. Por kjo ishte nën Tereza, ju të ashmë e dini cila është ajo, cila është ajo grua e vogël e madhe një kosisht, ne sot do të flasim më gjatë për të mësuar historinë e saj të parë nga një këndvështrim tjetër, nga një rëfim tjetër. Ka qënë një tjetër zonjë ndëruar shqiptare, cila ka pasur një histori shumë të afërt me të lethemi, duke cikur jeta e saj, ose rruga e saj, ka përkuar me atë të nën Terezës shumë më herët se ne të mësonim që nën Tereza egzistonte dhe ishte një grua me një kontribut të jarë zakonshëm për njerëzimin. Êshtë zonja e ndëruar Liri Berisha, e cila duke që e ka njohur atë, Për para ka njërë familjen e saj, motrat dhe nënën e saj këtu në Tiran, shumë më herët, ka pasur një lidhje të forë shpirtrore me të, madje madje i ka vën edhe emërin fondacionit të cilin më pas ajo ka ndërtuar fondacionit kulturor nën Tereza. Për të nësuar më tepër, rrëth kësa historie dhe se si e ka përjetuar ajo, gjithë këtë njohje, gjithë të kujtime që ndoshta në sot i rëfem për herë të parë, nuk i kemi të gjuar ndo një herë, do të vinë në studion ton, zonja e ndëruar, Liri Berisha, presim. Kënajësi që më kam në studio, kënajësi me qamë, më vjenë mirë të, për të kujtuar në të rezën, me një zonë tjetër të ndëruar, ju keni pasur një lidhje shumë të fort në fakt me të, duke të përgjatë gjithë viteve, duke të sigur jeta ju ka lidhur ende pa editu që një dite dhe mund të atakonit personalisht. Êshtë që diqme, vërtet. Êshtë vërtet shumë që diqme dhe më vjenë mirë që jam sot në këtë emisionë është vërtet shumë që ditë me një lidhje që bëhet me fëminin ti me të largët dhe ditët e sot me të... Pra, takimi juaj me historinë e nën të rezës njësë që në moshën 2-3 mjëdjeqare. Me familjen e saj, me mamanë... Pa e ditur që është familja e nën të rezës dhe pa e ditur që ajo do ishte një grua ka që famshma dhe ka që e dashur për gjithë njërzimin. Që ne do të ullemi, unë ju falenderoj që jeni sot këtu... Shikoj që geni një objekt nërduar që kombinon ka që bukur me një gjurat blu, një gjurat e nën të rezës. Si krisht, edhe me qënë se është dita e saj, me ndova që në studion tuaj mungon një gjë për nën të rezën, të kam fjellë të dorat. E po, atërë të hapim këtu, të hapim këtu sepse jam shumë kurioze dhe do të nga e bekoj, o, sa e bukur, sa e bukur. Fantastike. O, një mre kulisë. Shumë, shumë faleminderit. Do da vendosi me njerë, ta kemi një kujtim për bukur, edhe duke si një bekim për studion tonë. Ta kemi këtu gjithmon me ne. Shumë faleminderit, zënja Leri. Faleminderit shumë. Ulemi, ulemi ndërko. Dhe për të vazhduar lethe me kujtimet, ne kemi përgatitur filimish një insert për gjithë të leshekuesit tanë, për të mdhenjë dhe të vegjel, sepse sigurisht programi unë është ka një audiencë shumë të gjërë, kështu që ndoshta dhe për ata të vegjit, të cilët që janë fëmitë, të cilët ndoshta duen të rikujtojnë dhe një herë, dhe të marrë një informacion më të plotë në lidhje me figurën e nën të rezës, dhe për të kujtuar disa nga momentet më të rëndësishme Ajo i kushtoj të gjithë jetën e saj të varfërve dhe njërësve në nevoj. Nën Tereza, gruaja që jetën e saj a dedikoj të tjerve, u bu një shembul frëmëzimi për miliona njërës në bot. Agnes Gonxë Bojadjiu vinte nga një familje shqiptare në shkup. E bia e kol Bojadjiut me orgjin nga rejthi i shkotrës dhe edra në Bojadjiut, ajo ishte fëmija i tyre i tretë. Emrin Tereza e mori kur ishte 18 vjeç dhe u dorzua murgesh. Nën Tereza u shvendos në Kalkuta ku filimisht u bëmësuese dhe shumë shpejt drejtore shkollës e vajzave. 
Në të reza e kalkutës u quajt kur të meloj urdrin misionarët të dashuris në vitin 1951 për të shërbyr më të varfërve dhe më të pashpresëve të kalkutës indis dhe gjithë botës. Dheri në vitin 1996, Nën Tereza ka punuar në 517 misione bamjërësie në më shumë se 100 vende të botës. Për kontributin e sajtë vyër ndaj paches në botë në 17 e torë të vitit 1979, ajo fitojt shmimi Nobel për pachen ku deklaroj. Kam lindur në shkup, jam shkolluar në Londër, jetoj në Kalkuta dhe punoj për të gjithë njerëzit e varfër në botë. Atë dhe uim është një vendi vogël me emrin Shqipëri. Por Shqipëria që ajo e donë të aqë shumë nuk i kështë edhe në vizë sa për të parë nënën e saj që jeton të në Tiran, as për të marë pjesë në varimin e saj më 1974, as për të parë varin. Për her të parë nën Teresa e vizitoj Shqipërin në gusht të vitit 1989, pas shumë vite shkërkesash në drejtuar qeverisë komuniste. Opinioni zyrtari kohë se konsideroj vizit private. Ardhja nën Terezës në atë dhe u prezentua me lajme të kontroluara, duke ofruar popullit vizite në varezat e dëshmorve dhe në varet e nënës, drane dhe motrës age në varezat e tiranës. Pas lërgimit ajo shprehet, vizitova vëndin tim të dashur, Shqipërin, dhe takova popullin tim. Në djetor të vitit 1991, nën Tereza u rikëthyë në mëmë dhe. Në këtë vit, ajo mori një shtëpi përdese me obor të vogël në një këthin të rrugës si rikodra. Aty u sistemuan motrat dhe misioni pari nën Terezës. Në gusht të vitit 1992, nën Tereza erdi për sëri në Shqipëri për të vazhduar aktivitetet e saj bamirëse. Në muaj në gusht të vitit 1992, në palatin e kongreseve organizua një konferencë për ndertë të nën Terezës, ku mori pjesë presidenti Republikës Sali Berisha dhe nunësi apostoliki i Vatikanit im Zot Dias. Më 25 pril të vitit 1993, nën Tereza do të ishte sërish në Shqipëri për një ditë madhe për popullin shqiptarë, Vizitën e Papa Gjohn Pali të dytë, i cili e mbajti pranë në Terezën, një shenjë e madhe ndërimi dhe respekti për Nobelisten. Në Tereza unda nga jeta në 5 shtator të vitit 1997 në moshën 84 vjeqare. Në 19-tor të vitit 2003, në Tereza u lumëtërua nga Papa Gjohn Pali dytë. Në 4 shtator të vitit 2016, u mbajt ceremonia e shenërimit nga Papa Francesco në Bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikanë. Data 4 shtator u shënua në kalendarin apostolik si dita e shëntores shqiptare në në Tereza e Kalkutës. Kjo ishte historia e përmbledur sigurishte në në Tereza, sepse orët e dhe djallët nuk njaftojnë për tërfyër historinë e sajtë jarë zakonshme, por njohja juaj me të, si nisi? Ka që një njohje e cila qëditrisht është bërë si të ashtë e ditur se kush është shumë vënë, por nuk kam qenë më shumë se 12-13 vjeqë, kur shkonim dhe lozënim në oborin e bukur të mbushur plot me lule të një miku të babajti në rrugën e kavajës. A ishte një patriot kosovar, dhe që është avni zajmi, një nga figurat e ndëruara dhe të para të sportit shqiptar. Flasë për një kohë, kur... Ne vetë deklarojshim, shko shumë e vështirë, kur ne vetë deklarojshim si vënd ateist. Një kohë kur në me fushata prisheshin institucionet dhe kultet fetare. Flasë për një kohë kur familjet që kishin njërës jashtë kufirit, shikojshin si familjet të dyshinta dhe persekutojshin. Pikrisht, Në këtë kohë, zëmërgjërsin dhe bujarin e këti patrioti shqiptar, kam dirë nëna drane dhe motra e nën Terezës, që ishin nëna e nën Terezës dhe motra e nën Terezës, në kohën kër humbën të shoqin kolën, i cili me ndohet se është helmuar, e kanë helmuar. Ajo mbeti në mes të katë rrugve, pas tre, dhe kjo njëri në këte periud e ka futur në shtëpin e ti dhe e ka strehuar. Qëfar mbaj më ndun të ashin ajo periud? Mbaj mëndës, në këte obor të bukur të mbushur me lule, diku në anë të shtpis, një derë të vogël, në gjithmonë të hapur, për te isë cilës ersira nuk të linte të shikoja asgjë, ishin dy gra. Njëra ishte e vjetër, ishte në moshtë të thyër, e dobët, dhe mbante veshur një fustan 
të gjatë për mua të bardhë, që në atë kodë dhe të kishtë e qënë veshja e saj e krahinës. Fliste shumë avash dhe kishtë një dialekt verior, që ishte dialekt i gjyshestime. Dhe prandaj më shfiksuar dhe e kam bajtur mëndë. Tjetra ishte, në kësa i thërisnim gjithmonë nëna. Historinë e kësa i nëna dhe emërë në kësa i nëna e kam suar shumë vite më vanë. Ndërsa tjetra ishte më re, ishte më e komunikushme me ne, por të dyja gjatë gjithë kohës vetëm punonin kundore dhe nuk i ngrinin sytë nga puna e dorës. Kuriozitetin për ta më shtuar në kushikoja që të rriturit, diskutonin me një loj keqardje dhe me një nderim, respekt për këto të dyja. Dhe një ditë të këthe është anë shpje pjës maman time, kush janë këto dy gra? Dhe reagimi sa ishte i pak i qëditëshëm për mua, në zorë i gishtin thë ato si janë dy gra, ato janë dy zonja të ndërruara. Dhe aty më të regoj një histori të shkurëtër, që kjo nëna ka dhe një vajzë tjetër, e cila që 16 vjetë që është larguar për studime teologike, ta shi ka kryuar një mision, meret me një mision shumë të madhë, po diku largë. Vetëm kajsh, dhe kjo vajza që punon me nënën, që rinjeton me nënën, është larguar nga puna, pikrisht për saj, dhe janë pa pun. Ata punojnë me djeshtën e balit, në dzirin bukën e gojës me punën e dorës. Për 20 vjetë, unë nuk kam ditur, do me thënë, nuk kam ditur se kush janë ato të dyja, dhe s'kam bërë asë një lidhje. Pa mbarësi se kështë ndigjuar ditë qka, pak më vonë, për nëndë se egziston një grua në shqiptare që meret me bamirësi, po gjithmonë fliteshe në rrethet të ngushta. Një ditë, ka qenë ndoshta të tori, po, kam qenë në në dy fmive, kisha shtangur para televizorit, dhe shikoja që një shqiptare meret të qmimi nobel. Sigurisht që ishte një knajtësie madhe të shikoj... Të keni parë në një kanal të huaj televizivë, të të Shqipëria të rrugë e ka transmituar, po? Ishte italian dhe shikoj komentet e shumëta në të gjitha kanale televizive italiane për këtë grua, për këtë nobeliste, Shqiptare një grua e vogël e veshu që ditë shumë për mua dhe në një kohë që ndje e vërtet shumë knajtësi dhe krenari, por ishte shumë dhe imshme kër shikoje se të knek ishte një qënsur të plot. Dhe ajo, shqiptare, me rojnë shqiptare, trajtojë shëktu si një huaj. Aty kam suar se ajo është, kjo është nën Tereza, vajza e munguar asaj zonje që banon të në shtëpinë e zajmëve. Pra, aty keni mësuar për herë të parë që ishte vajza tjetër, po? Kam bërë lidin që më kështë të reguar në naime. Në naime. Aty kam mësuar që ata të dyja kanë kërkuar në mënyrë të vazhdushme të takohen, të vinde, të shikoj njëra tjetërën dhe jo është refuzuar kërkesa. Ishte vërtet një keqardje të shikoj se si regjimi ashtë për jasaj kohë kështë hyrë diri në jetën e, kështë prej kur jetën e një njëriu më pajtësor në botë. Shpesherë kam enduar për nënën drane, ku shë disa zëmërthyër është larguar nga kjo jetë, që sa rriti ta shikoj vetëm, do më thënë, e pa vajzën vetëm 16 vjeqë dhe nuk e pa më. Nuk mori një gotuj nga e bia, nuk mori një lutje që ajo ja jipte të gjithë njerëzve të varfër dhe të munduar të kësaj bote. Nuk a rriti të dëgjoj dhe të mësoj që e bia pati këte fame dhe u bëri një mision të ja zakonshëm në jetën e saj. Ishte vërtet të dimshme. Pasaj, Kam pasur... Momentet e tjera më pasë, si e soli rjeda jetës që juve të takoheshit më pasë. Asë njësë e ka menduar që do të takoj, duke pasur parasysh se qëfar që ndrimi është mbajtur nda i këti njëriu, por në kohën që filloj të bjeri sistemi komunist, nën të reza vjerë në Shqipëri. Unë për vetën time kam takuar në vitin 1991-1991, në djetor, ka që në ditë para kryshlindjeve, shkojmë me Saliun që të shikojmë shpin që ajo kishtë e ngritur, të motrave, ku ndimon të njerëzit e varfër, diku ke rrugë e Elbasanet. Kemi shkuar atë ditë dhe e kam pritur me emocion, me knajtësi, me kuriozitet, dëshirë, se po takoj një nobeliste njerë, një nobeliste shqiptare aqë më tepër, po takoj një grua që kisha digjuar diqka për te, një grua me një famë të madhe, dhe 
në momentin që kemi hyrë në dhomë, unë jam befasuar. Në, e, ajo që nga shoqëronte, nga na futi në një dhomë të madhe, me parket, dhe brënda në dhomë, ishin ullur në bi parket, 4-5 motra, me shtup në dorë, dhe fërkonin dyshemen. Njëra nga këto, kër e njoftuan, brofi dhe erdi drejtnesh, ishte në Tereza, me duar të hapura e busqeshur. Edhe ajo ishte duke një... pastruar vesh Ajo po pastruan dhe kjo ishte një befasi, dhe më thënë që si ka mundësi unë. Po, tash, po të shikoje nga mrapa, ato ishte gjitha një soj, një soj të vogla, të veshura një soj, lani një soj aty në dysheme. Dhe kjo që, dhe më thënë, impa, ajo që tu ashtë... Imajji pari, imajji pari, imajji pari, befasia, po, ishte i befasisha. Pastaj doja që në ato pak ko, mos më shpëton të asgjë, doja të shikoja, do më thënë, në, në kompleksitetin e vetë, më bëri shumë për shtypje, ju vetëm ardhja dhe urimi që mirë se keni ardhur, që e përsëriti disa herë i rëbëqifi, kishtë e knajtësi që ne erdhëm për ta vizituar qëndrën që ajo kishtë ngritur. Këtu e, kam para të vëmëndjen që ajo kishtë, ishte do një grua shumë energjike, mm -hmm. e, jo vetëm në këtë moment, po dhe në momentet e tira të takimet, më ka bërë shumë për shtypje, ecja e saj energjike, ajo në gjithë të shkallët, izbrista apo merte, këthesën si kur ishte një erej, në që që nuk, nuk ishte në raport me moshën. Kishte një e, komunikim të shpet dhe të vendosur, një zë shumë kubus edhe imponus. Nuk i shpëton të asë gjë vështrimit të saj. Na mori përdore, edhe mua dhe sa liu, dhe na të rishte për të na të reguar me knajtësi, qëfar kishte ngritur dhe kë kishte brënda në, në këtë shpi. Brënda kësa i shpije, gjatë kohës që ne e shikonim, ishte mbledhur do thoja dhimbja, hali, vuajtja e shumë njerëzve. Njerëzve të smur, njerëzve të braktisur, njerëzve të uritur, Dhe nën Tereza, duke na i treguar gati-gati me emrat, përdor të me letësi emrat e të gjitha të reqishin në, në atë shtëpi, më thoshte që uria më e madhe nuk është uria për një kafshat buk. Uria më e madhe është për pak dashuri, për pak vëmëndje dhe për pak për kujdesje. Dhe më kam betur në mëndje dhe më ka bërë shumë për shtypja ajo vizit, nga mënyra se si ajo të regon të një përkujdesje të tjithë që vërtet kishte pamjen dhe kujdesin e një nëne. Aty kishte njërës të mëshuar, shumë më të mëshuar se, se sa vitë në Tereza, por kur ajo kalonte, nuk linë të njëri pa përkëdhelur, pa mbulluar, pa i vëndorën në kok, pa i thënë diçka, dhe ata, edhe ata që nuk kishin goj dhe ishin pandjenja, me anë të syve, në zënë, mundoshin të shprenin, të shprenin asaj mirë njojen. Mm -hmm. e, na mori dhe na qojnë në disa dhoma dhe e, ishte shumë e prekur nga ata që s'kishin njërës, kishin të vetëmuar. Dhe thoshtë që vetëmia më e madhe dhe kur nuk përfile njërzit, është vetëmia më e, mm -hmm. e rëndë. Duke e cur, Ndajlojmë në një shtratin e një të smure, e cila ishte në gjëndin e saj terminalet të fundit me plag, e, shumë e ka e këtizuar, e, dhe po e shikoja me keqardje. Dy motrat e nën Terezës, po e mjekonin, dhe i flisnin si kura e dy gjëndë, si kura e ishte një fmi, jo si kura ishte në atë gjëndje, dhe të bënd të përshtypje dhe mënyra se si ata si lëshin me. Dhe në moment nën Tereza më këthet edhe më thot, Ti do mund të bëjë e këtë punë në qofëse të kërkohet? Me gishtë. Nuk më latë të hapë gojëm, se me njërë më vurit duar për para, tha jo, jo, nuk, nuk e duat ani këtë përgjigje, se për të thëmë këtë përgjigje, duhet të mendohesh, duhet të të thotë shpirti, pasaj të të thotë goja. Dhe vërtet, nuk ishte e letë për të thënë po, në të rasë aty, sepse për të bërë një punë të tilë, duhet bëjë një sakrificë të jazakonshme, do të kishe një durim dhe një vullnet të madhë, një dashuri dhe shpirt të veçant, një përkujdesje të duhet të vetë sakrifikoheshe dhe të punoje, jo një dit po, jet, po të jetën, jetën ashtu si që bënd të vetëm ajo. Mm -hmm. Unë nuk di se në sa shekuj njërzimet mund të vinë njërëzimet mund të vinë njëri të tjerë.
ju është kërë vizita, a? Ju është kërë vizita që juve i bëtë në në Tereza, si shta jo që ka ardhur më pas në shpintuaj. Dhe që me sa djun, për fatë të keqë, nuk eksiston as një dokument, as një foto, as një imash, sëpse ka një qënë vënjitet e varfrisë të te i skajshme, kur se eksiston dhe as gjithë tilë në trek, të mënyrë që të kishet mundësi të vënjit një fotografi. Si mundë, disa nga kutimet e këtë momenti? Êshtë vërtet shumë e dhimshme që nuk gjetëm do të një film. Sa aparatin e kishim, nuk gjarritëm të gjejmë do të një film, i cili do fliste shumë më tepër, se sa gjithë të fjarë që flasim në satë. Nën Tereza erdi në shtëpi e shëqëruar nga një vajzë që e shëqëron të gjithmonë, gjenim duke të queshe, një bjonde, e kam takuar dhe më vonë kur kam shkuar që kam hapur ekspozitën, dhe ishin vitet të vështira, me shumë vështirësi arritëm të bëjmë maksimale në asaj që të pristim sa më mirë nën Terezën, më kujtohe që të gjithë fëqinjët u angazhuan, pa të ndëshirë të apristin, të silin fëmit e tyre për t'i bekuar ajo, dhe shpja u lyen muret me gëlqere, pemët, u lodhen lullet në përbacet, në përbacet private, në mënyrë që të fëmijet të apristin sa më kërëndshëm. Shpja i më mbusha ditë plotë me fëqinj, me fëmi, ajo nuk përtoj të gjithve, të gjithë fëmi t'i bekoj, të gjithë vojit të nga një autograf, atë kryqin e saj disa të tjerve, dhe të gjitha bisedat gjatë asaj për ju, në gjatë asaj kohet. E kështë shtruar shtëpin me gjërat të mira me sigurisë, të shpire një mika, po jo. Ta volin aplot. Me ato që mund të realizohesh në ato vite, së së s'kishtë. Dhe i realizuam të gjitha si kërish në plot, dhe ajo nuk more asë gja. Nuk konsumoj asë gjë. Nuk more asë gjë. Në momentin që undoshtroja ta volinën, për të ngrën drek, me ndova se nuk po janë, se doha drek. Në momentin që unë dështroj të avolinën, ajo të thotë, jo, nuk doha. Po e thakë shu të prerë që nuk ha. Them të drejten, u që dita që si ka mundësi, që unë, e di që si që unë kam për drek, pëse nuk doha. Në këtë kosë, ali unë thotë, Lili, më lidi të gjitha që ke gatuar, dhe zbriti poshë në makinë. Gjë që më duke dhe pak e që ditë që për ta shi përkorën që është se si do i zbrisë janë pëse zbrisë një makinë. Ajo, me zitë shpriti, unë gritë edhe tha, sa do gëzohen ato motra dhe ato banor të asaj shpije, kur të provojnë sot gatimet e tuat mrekullushme. Më thë shiko se qëfar momenti dhe qëfar se qëfar mësime të jipëte në një moment të veçantë të caktuar. Ajo ishte një grua e brisht, dhe kër e zbritën poshtë që e vërcollëm, më kërkoj që t'i shkoj prap në shpina motrave, dhe unë kam qënë vazhdimisht në shpina motrave të në Terezës atërë, kër ajo ishte këtu, kër ajo kisha ardhur me një fjallë, dhe dërgoja gjëra të mbledhura nga shoqet, nga familjarët, dhe ajo gjithëmë në thoshte që nuk ka rëndësi se sa sjellë, ka rëndësi me qëfar dashuri e sjellë. Ishte një nga biografat e saj, Farina, shkruan. Ajo ishte një grua e vogël në shtatë, e vjetër, me rruda në fytyr, por me kratë e një shqiponje të re, e cila mund të ngrinë të lartë shumë njërës të plagosur, shumë njërës të lënduar, dhe u ipë të shpresë atyre. Një shpresë me veçanë. Ju me sa herë e keni takuar në Terezën, duke me nduar që nga ky takimi parë që keni pasur në vidin 91, Edhe më tutje, sa herë e këtë takuar gjithsej. E kam takuar në basë këtyre dyte. Jo, kam dhe një moment tjetër që kur kam shkuar herë të tjera në shpine motrës në Terezës, ja kam kujtuar historinë e nënës edhe motrës. Edhe i kam thënë, unë kam njohur nënë nëndranën. Ja ke kujtuar nënë Terezës, po. Unë kam njohur nëndranën dhe motër agen. Më kujtohet që i kanë shkëllqyër sytë nga lotit, të cilat nuk i zbritë në faqës, i shkëllqyën sytë dhe tha, kam jetuar me një malë të mathë për ta, por unë e di që ata të dyja kanë vujtë ma shumë për mue, dhe dhimja e shpirtit është shumë ma e randë, është dhimja ma e randë. Sot ato prehen të qeta, të dyja bashkë. Dhe më thënë, ka që dhe nuk e, nuk kërkoj të dinë të më shumë, aso nuk e, Së kisha që thoja më shumë, dhe më thënë. Kërë e shikoj e vërtet habiteshe 
dhe me ndoje si ka mund si gjithë të ajo forte e madhe, ajo pune e madhe, ajo famë, ti shte brënda, ti trupi ka shtë vogël, zemra e madhe, ti shte brënda një trupi ka shtë vogël dhe, dhe, dhe të brishtë si të nën Terezës. E kam takuar pas taj kur ka marqë, kur është dekoruar nga presidenti e, i Republikës, si shte saliu në atë ko, dhe në takim të gjithë kërkonim, tauronim, ja përmënd në qmimin, Ajo si ku nuk ish marqmi, ma jo fliste vetëm për qëllimin e sajtë të vetëm, vetëm për humanizmin, për ndimën që duhet të jip të njerëzve. Mm -hmm. Më pas, uh, ka ardhur një tjetër takimi juaj? Uh? Pas taj, një takim tjetër ka qënë në momentin kur, kur ka kur ardhur këtu papa, papa Gjumpa Ali Dytë, pa. papa Vojtila. Papa Vojtila, mm -hmm. uh, në Tereza, ishim të tre në pritje të zbritjes uh, mm -hmm. papës nga avjone, dhe më kujtohet, Ajo kishte një, kishte një shqetsim që kjo, kjo vizit ishte sa më, sa më e përkryer, sa më e bukur, se për, sepse po vinte në vëndin e saj. Mm -hmm. Dhe herë mbasere e shikoja që shtërngon të gishtat, i kërcis të gishtat, shenje një stresi se si do t'i dali vizita, si do t'pritet vizita. Mm -hmm. Kur zbritëm, nën Tereza... Uh... E këtu është takimi të dyve në Shqipëria, po jo? Po, i... mm -hmm. kur zbritëm... Uh... Nën Tereza në atë kohë kishë kaluar një atak kardiak dhe ju vu në dispozicion një helikopter për të shkuar dhe në shkodur se rruga nuk ishte kjo që sot, ishte gati mbi tre ore sa rrug, që ajo të mos kishte probleme për ju da një helik, nuk e pranoj në asim njërë. Nuk e pranoj uthimin me helikopter. Nuk e pranoj uthimin mm -hmm. me helikopter, për nuk gudzoj njëri të athoshte për të dytën herë që duhet të jupish në, në helikopter. Erdi dhe nuk që ndroj në, në balkonin ku fliste Papa Vojtila, për të mos qënë ajo pjesa e dukshme, do të që gjithë vizitat ishte, ishte ti kushtoheshe... E ti, a ti, mos mërte vëmëndjen. Vëmëndjen mm -hmm. dhe që ndroj me ne posht, mi disë banorve të shkodrës, mm -hmm. dhe aty e digjoj fjallimin e ti. Ne kemi disa plane mbullim të cilat unë do dhe të komentonim, bëjt fjallë për një objekt, për një qilim. Êshtë një qilim në cilin ka dhënë shpirt në Tereza, apo jo? është falur dhe ka dhënë shpirt. Në dhënë qasit e fundit, le temi të jetës, ajo ka qënë e shtrira të ty, mbja të qilim. Ky është një qilimi cili ndodhe të aktualisht në zyrat e fundacionit në Tereza, të cilin juve e drejtoni, ja të këndodhet. Qëfar mund të rëfej më tepër, rrëth këti qilimi dhe historisë të ti? Para se sa të shkoj të qilimi, do të thoja që veprën historin gjurë më të punë në sësaj, kur unë fillova të dalja dal Shqiprije, si zonja e pare këti vëndit të vogël, e kam gjitur në shumë vënde. Mm -hmm. E kam gjitur në nëntërezën të admiruar dhe të nderuar si një shënjtore të vërtet. Në të gjithë vëndet ku ajo ka qënë, vejpër në saj, kërkonin të abonin pjesë të historisë vëndit të tyre. Kërkonin të abonin si një shëmbull frimzimit të tyre. Dhe jam dirë vërtet Krenare jam dirë me fat për gjakun, prej ardhjen, rënjët, për emrin e saj gondje. Mm -hmm. e, dhe e kam thënë disa herë që në na ime njojti dy gra, njojti dy gra të cilat i quan të zonja, që i donë të dhe inderon të shumë. Unë pata fatin të takoj vajzën e tyre, gondje, e cila më ka bërë t'jem krenare në gjdo vizit ti me njashtë, por më ka bërë t'jem krenare kur me ndoj se qëfar pune dhe se qëfar... E, me, se, me qfar pasioni dhe sakrifice ka, ka jetuar, jo, jo vetëm ka punuar, po ka jetuar ajo grua. Kështu që kur dilja jashtë, më bënd të përshtypje mënyra ose jam gjithur shpesher në, në situashtë në pozicione të vështira, nuk e dini të gjithë ku bje Shqipëria. Ne ishim vetë izoluar për disa dekada dhe unë nuk i vija faja skujt, por dhe kur tregoja pozicionin geografik, Si, si me vështirësi orientoheshin. Kur kishtë ndonjë që thoshtë, a, po, është vëndi i anije, veqë i kacaviren, bisejda ndërpritej dhe ndjeshe vërtet shumë, ndjeshe shumë keqë. Ishim vite shumë të, të vështira. Atere filova të prezentohem që Shqipria ka këte pozicion geografik dhe është vëndi i lindjes e nën Terezës. Aty më lindi ideja që të, të ngrej një fondacion 
dhe të mere me situash me, një, me, me ridimensionimin e punës dhe, edhe, edhe emri të Nën Terezës. Dhe kur shkoja ja është dhe i thoja që është vëndi Nën Terezës, nuk e dhe të gjithë të shikonin me një loj habie, sepse Nën Terezën të gjithë e dinin që ishte nga Hindia. Atere, vendosaj që të bëjë dhe një ekspozit lëvizëse, ku do që shkoja, që të paracisja kulturën e kohës që jetoj Nën Tereza, mm -hmm. të paracisja veprën e saj, familjen e saj, dhe të tërgoja që Nën Tereza kishtë rënjët shqiptare, pa marsi se kishtë punuar atje. Njëherë jam gjindur në një ambient, ku flitesh një, në një ambient zonjash, të cilat filluan të flasin se cila për vëndin e tyre, për personalitetet e, që kishin pasur me emër, dikush politikan, dikush e, piktor, dikush arkitekt, dhe flisnin për vëndin, për arkitekturën e vëndit. Unë nuk po endiqja bisedën, por nuk isha përfshirë në, në diskutim. Dhe njëra nga zonjat aty më thot, po ju zonja Berisha nuk keni që të tërgoni, ishte një pyetje pak cinike do thoja dhe e, nuk më e, dhe më thonë, gjinda në, në një moment te për këshu jo e pa pregatitur, po u turbulova më shumë nga cinizmi se sa nga mënyra, nga mënyra e pytje se sa nga e, pytja. Dhe i them, ne kemi qenë një vënd, ne kemi një histori shumë të vështirë si vënd, dhe kemi qenë të izoluar, dhe ju prandaj nuk e njifë një vëndin tim, por vëndim ka një histori, ka njerëzit që kanë bërë këtë histori, dhe njerëzit që kanë bërë këtë histori janë me emër. Unë nuk them që ju të njifni Karl Gegen, ndërtusin e urave në Amerik, nuk them që ju të njifni arkitekt Sinanin, ndërtusin e Gjamis Blu në, në Stambol, apo themelusin e, e shtetit e Egyptit, që është Shqiptar, apo e, Shqiptarin që kanë ngritur tempullin më të math në Hindi. Ne, Shqiptar, nuk mund të ketë, mund të jenë shumë të rralë Shqiptarët që nuk kanë ledzuar të lëstojnë, Dostojevskin, e, Hygon, Gide Më Pasanin, Remarkun, do më thënë, jemi, pambarësi se kemi qenë të mbyllur, ne jemi lidhur me botën me vështirësi në përmjet librit, në përmjet e kranit vogël të filmit, por dhe ne kemi njerëzit tanë të mdhe dhe një nga njerëzit më të mdhej që edhe ju e nderoni, është nën Tereza. Ato të... Ato me një herë reaguan, nën Tereza është indiane, do më thëmë, nuk, nuk e besoj, asë njëri nuk e besoj. Jo, i thash, nën Tereza nuk është indiane, nën Tereza nuk e ka emrë nën Tereza, Ajo ka lindur me një emër tjetër dhe nën Tereza është një emër i fituar nga puna, nga dashuria që njerëzit kanë, i kanë dhën nga përkushtimi dhe vetë sakrifikimi që ajo ka bërë gjatë jetës dhe, dhe e, veprës e saj. Nën Tereza ka emërin tipik shqiptar, gonxhe boja gje. Babai i nën Terezës, quet kol, nënën dhe motërën e nën Terezës, unë i kam njohër dhe kam qënë komëshime ta. Dhe kjo u bësh si, si, një, si një shtys që unë të bëjt dhe qka për ta, mm -hmm. dhe të hap ekspozitën. E, momenti që kërkova të hap ekspozitën, pa dushim që e, në këte moment kërkoja mbështetje, dhe mbështetjen e parë e doja nga njerëzit e mi të shpis. Të cikve kurua thash, më panë si me qërtim, e, e kupton që apërthua, thë, qarë do fucish në ekspozitën në Terezës, kur në Tereza ka pasur vetëm një kostum, sarin e saj, qa mund fusish aty. Edhe mënyra, do më thonë, ishte te për këshu, që si, si merë për si për një gjë, ka shtë, ka shtë rënd, ka shtë vështirë, duke shë vërtet shumë e vështirë, dhe u tërhoqa në fillim. U tërhoqa, po mëndja më punon të vazhdimisht që në Shqipri duhet ketë një ekspozit për nën Terezën. Dhe një herë, në një fest, më duket kanë qenë Krishlindjet ose Pashkët, shkojmë në katedrale dhe përurim të kë imzot rok mirë dita. Kishim shkuar disa her aty dhe nuk e kisha par një qëllim të varur i cili të tërhishtë dhe vëmëndjen pse i zhvën aty, se ishte si i vjetër, të tërhishtë dhe vëmëndjen që i zhvën në një vënd të dukshëm 
jo më në kornizë, jo i zhvën mbështetur në murë, da më thënë një njëtur në murë, gjë që nuk mund të rje pa e pyëtur, që farë është kjo? A je vuri reqe, unë po e shia vazhdimisht, dhe në momentin që përna për cilë të tha, do të shofish dhe të të regoj se që është kjo që lëmë, po i themë. Kur kam qenë në hindi, në momentin që kemi shkuar në ceremonin e varimit të nën Terezës, në atë ceremoni ka qenë edhe Saliu, dhe më vjenë shumë keqës kam qenë edhe unë, po ishin të tila pushtet dhe vëndë sitë nuk bonën, motrat e nën Terezës, kanë shpërndar ato pak objekte që nën Tereza ka përdoru në jetë në saj. Dhe duke qënë se kjo është e një që lymë shqiptarë, me motive shqiptare, dhe nën Tereza i shfalur, lutur dhe kishë dhënë shpirt me atë që lymë, ato kishin vendosur që këtej që lymë t'ja japin im zotë rokë mirë ditës. Më duk, dhe më thënë, gjëja e jasë zakonshme që si ka mundësi që gjitha unë t'ashe një që lymë këtu, dhe jo vetëm që lymë, po dhe historinë e nën Terezës mbi që lymë dhe a dit e vendosa që unë do të hapë ekspozitën. Dhe shtys për hapje në ekspozitës më shbër pastaj një shoqe e imja, një pasionante e madhe, Afrodita Unuzic, punon të në Muzeumin Etnografik, e cila mëftoj të shikoj aty objektet e kohës që ka jetuar në Tereza qëfar objekte shpërdoreshin, qëfar veshjesh, aty kam parë fotografit e familjes nën Terezës, fotografit e nën Terezës që është larguar kur ka qënë, dhe në moment e vendosa që do të hapa të ekspozit. Dhe kemi gjithë disa objekte të rëndësishme, objekte të tjera që u ekspozuan, kanë qënë të shtëpis ku ka jetuar nëna, motra dhe vlaj nën Terezës në Shkodër. Pronarja sa shpje, u të regua dha i shumë zëmërgjërë, na i dha këta objekte, dhe ne kemi hapur ekspozitën në disa qytetë, kry qytetë, shumë të rëndësishme të botës. Kry qytetë i parë, vëndi parë që shkuam dhe hapëm ekspozitën, ishte në New York dhe në Washington. Ne kemi përgatitur një insert, pikërisht me ekspozitat e ndryshme që janë realizuar për nën Terezën, në vëndet të ndryshme në qytetet të rëndësishme të botës. Shoj materialin dhe kthejmë në studio. In Kigali, she wakes up, she makes a choice in Hanoi, Nata, Ramallah. E njësur se një dëshirë, por edhe të tyrë që shqiptarë duhet të kryenin për nën Terezën, zonja Liri Berisha së bashku me Fondacionin Kulturor nën Tereza që ajo drejton, mori përsi për hapjen e disa ekspozitave në përbot. E para ishte ekspozita me titull nën Tereza Gonxë Bojagjiu, simboli gjalli dhe shuris dhe dignitetit njërëzor, në selinë organizatës së kombeve të bashkuara në New York. Dytë më vonë në Washington u hapë ekspozita e dytë me dëshuri për nën Terezën. Në muaj në nëntorë të vitit 2010 në parlamentin e Estonis u hapë një tjetër ekspozit kushtuar nën Terezës. Në janarë të vitit 2011 në Milano u hapë ekspozita nën Tereza fëmija me emri në gonxe. Në dy nëntorë 2012 në katedralen Westminster Bay, të kroj qytetit Britanik u qelë ekspozita nën Tereza vajza me emri në gonxe. Ekspozitat e pasura me objekte, fotografi, dorëshkrime dhe filmime të ndryshme kishin përgjëllim të tregonin jetër në nën Terezës që nga fëmiria, preardhja sa e shqiptare, dërit e kmisionin në indi dhe mbarë boton. Dhe pas të këtë materiali, në do të kemi një shkëputje publicitare, do të rekremi me njërë më pas për të vazhduar. Pikërish këtu ku e lamë në livje me ekspozitat e shumë të atë realizuara për nën Terezën në botë. Kemi këtër në studio, jemi sërishme zonja Liri Berishat, ekspozita të ndryshme po me styre, cila ka qënë më veçanta, që mbartë kujtimin më veçanta? Gjdo ekspozit është pritur në mënyrë të jasë zakonshme, kjo është kërësoria, po ekspozita që mua më ka lënë bresa të jasë zakonshme, ka qënë ekspozita e hapur në Amerikë, u hapë në organizatën e kombeve të bashkuara dhe për shëndetin e ekspozitës e bëri vetë në kryetari organizatës e kombeve të bashkuara. 
pjesmarja e shqiptarve aty ishte një gjë mjaft prekse. Mm -hmm. Pastaj titra u hap në Washington, aty pati një, si të rush më tepër, ishte zyrtare erdhen e vizituan shumë senator dhe kongresmen, aty na u da mundësia, na priti kretari bashkiz dhe na da mundësin që të mbirnim dhe një pem në ember të nën Terezës në parku në math për balë bashkis. Kjo është një foto shumë e bukur dhe në brez lënse, sepse këtu në këtë ekspozit nga senatori Elliot Engel më dha flamuri Amerikan, i cili valviteshe, ishte si një tradit, që valviteshe një natë mbi mbi kupolën e ndërtesës dhe dhuroeshe bashkë me certifikatën. Ka qenë një shumë e bukë. Pasaj ka qenë në ekspozita në Milano, patën një qete për mbreslënse, kjo fotografia me simbolin, si mështu është i lodhi e se këmbe të lodhur atë saj, i mundimit të saj, këtu është kretarja e bashkisë Milano se cila o angazhua vetë personalisht për hapjen e kësaj ekspozite, Shumë e veçanë ka qënë dhe ekspozita e hapur në kryqytet në Anglis në Londër, në katedrale në Abe, që është një nga katedralet më të rëndësishme, ku nuk hynin kolaj njërës për të vizituar, ishin nga katedralet më të veçanta në atyr, se tush nga u la një vënd i veçant për hapje në ekspozitës, pasaj është hapur në Estoni, Shqipëri. Ndërko, në fundacioni që juve keni kryuar, që mba në emrë në nëntë rezës, është kryuar në vitin 2008, pra shënon dhe temi filimin e ti, dhe nga i vitë më pasaj, ka ishe një fundacion me një aktivitet tjarë zakonshëm, i frimzuar gjithmon nga shëmbullin në Terezës, apo jo? Pa dushim që është i frimzuar nga shëmbullin në Terezës, është një fundacion i cili, si qëllim ka, të ridimensionoj figurën e saj, të tregoj brezave, historinë e saj dhe të jenë krenar për te. Në të këte fondacione kemi hapur në ka shumë degë në të gjithë vëndin dhe për gjithë do datë, si që janë datat që duhet të kujtohet në Tereza, pa dyshim që bëhen aktivitetet nga më të ndryshme. Ne kemi qënë së bashku, ka qënë për mua një përvoj e jeshtë zakonshme, duke parë nga afer ato gratë sakrifikuara në në maksimum për të shërbyer, për të shërbyer njërzve në nevoj, njërzve të cilët ndoshta ishë me aftësi të veçanta, të profizuara, të bratkisur, po. Aty kështë e një kujdes të jërzë zakonshëm, një përkushtim të jërzë zakonshëm. Mundë të sejmë se aty... Aty nuk mungon asgjë, është pikrisht ajo që thotë nën Tereza, që... Uria më e madhe nuk është për kafshatën e bukus. Uria më e madhe është për pak vëmëndi, është për pak dashuri, është për pak për kujdesje. Shkoj vazhë dimishin e këto qëndra, dhe sa e shkoj model nga shpirt i një thirje për të gjithë njerëzit, duhet shkojnë të vizitojnë. Këta njerës vërtet ka nevoj për pak dashuri, ka nevoj për pak ngroftësi. është shumë mirë kushë. Dhe në gjdo vit, unë, do më thëmë, kur shkoj kam qënë shëqyruar nga ju, nga artistet të tjera, nga fmi, nga personalitete, është një knajtësi kur ata të presin. Dhe është një vlerësim për punën e atyre motrave që përkushtohen dhe mundohen të bënë atë që nën Tereza ka bërë ndër vita. Ajo që më bëri për shtyfi është që ne sigurisht gjiruam sëse deshëm që të ndanim edhe me të leshikuesit atë takima, atë jemi ato gra të ralla, Por e veçant ishte që ato ishte shumë të rezervuara për para kamerës. Dhe ishte madje, nuk ishte shumë dëshirë të dilin dhe ta shfaqnë një punën e tyre dhe gjithë sakrificën e tyre. Kjo është një pun që ata e bëjnë me shpirt, është një pun që nuk e bëjnë për të dukur. Shpesherë ndotë që në darë ka të veçanta, dasma, ditlindje, pritje, të projnë shumë ushqime dhe gjatë të paprekura, dhe i them, më lidhi një se të qërë të këshpia e motrave të nënterezës. Dhe kur shkojmë të qojmë atje, në dark, dera nuk hapet fare, nuk duan të presin njëri në dëmësë në atë orë, po asë nuk duan të tregojnë që ne bëjmë pikrish këtë punë, që kujdesemi për ta, ne po bëjmë të pamundurëm për ta. Ato e bëjnë atë me një loj 
vetë më hime me një dojë sakrificja u delja shpirti gjdo gjdo që e bëjnë dhe vërtet e bëjnë me shumë dashuri dhe për kushtim Gjithashtu në gjatë Po kemi vajtur atim ka përpër këtype që ka pasur një detaj që është shumë i rëndësishëm nga nga tjetë për një objekt i vogël, në cili në fakt është një kryq me një pik gjako. Me një pik gjako. Që ndodhet pikërisht në shtëpin e motrave të nën Terezës, ja të kemi një kryq me një pik gjako. Cila është historia e ti? Një kryq me këte pikën e gjakut është një objekt që e kanë të gjitha shtëpit e motrave të nën Terezës ku do në botë dhe kjo është gjaku që këto kanë marrë nga nën Tereza për të pasur si një pjesë të saj. Dhe është gjaku i nën Terezës. është shumë, shumë interesante në fakte gjitha si histori. Një jetë e veçante, një jetë e shënjuar me takime ka ishtë rëndësishme. E kisha për juve që keni pasur fatin të takoni edhe ta njëmi nga për nën Terezën. Edhe Për para se ajo të bëhe e njërë për të gjithë në Shqiptare, sepse për botën ishte, po në Shqipëri, për para se të vinte e jehona e punës dhe kontributit edhe vetë sakrifikimit të saj. Një pjesë të familje saj, në nën dhe matëra. Në gjurë më dhe saj, ju tashmë keni kryuar fondacionin në Tereza, i cili vazhdojnë edhe kryen aktet e bamirësisë dhe të mbështetjes të njerëzve në nevoj, por edhe aktivitetet nga më të ndryshme, ta po jo, kulturore, gjithë të plëcoj edhe një dëshirë, ndoshta sigurisht që jo vetëm time, por të të gjithë njerëzve, të ngrieshe një muzeum për nën Terezën. Të kishte një muzeum të veçantë për te. Unë jam përpjeku shumë për të ngritur një muzeum të tjilë, është e vështirë, nuk diskutohet. Mendoj se nuk do jetë e largë dita që asaj të ngrijet një muzeum, sepse i takon, të ngrijet një muzeum, sepse dhe shqiptarët duhet do të akenë si shëmbull në historinë e tyre të jetës. Do tjetë kjoj lepemi një tjetër objektivi juaj në vitet të vijë? Nuk mund të themë se kjoj është një objektiv shpirtrori imi, por nuk e besoj se e bëjun. E rëndësishme është që shtetit a bëjnë një. I takon shtetit të i bëjnë një muzeum të veçantë në Terezës. është një nga figurat mba shënë mëri sa jo është gruaja më e madhe në botë për të flitet më shumë. Ajo është... Ve për asaj është e tjilë që duhet frëmzoj breza, duhet frëmzoj rinin. Dhe unë mendoj se do t'i vidi t'a shpet edhe ati muzëmë. Cila do t'ishe një shprehje, ose nga gjithë takimet të uaja që keni pasur me të, ose nga ajo që keni ledzuar ju për nën të rezën, për të ndarë me publiku, një shprejet të bukur ndoshta të sajën, apo diçka që ju e keni asimiluar edhe keni bërtuajën, diçka që keni mësuar për e sajë, një mësim që ju e ka dhe në ajo në takimet e vazhdojshme që keni pasur, për të ndarë me të lëshikuese në fund të kësa interviste. Nuk mund të themë se më ka dhe në mësime, sepse unë në të rejzë në ato minuta që e kam takuar më te për kam dashur të thith nga ajo, qëfar bënd të si ishte, jo se do vinte një ko e veçant, ishte do më thonë një grua që ti krenosh e ku do që shkoje. Ka shumë shkrime dhe shumë thënjet e nën Terezës, ta shi ajo që duat them dhe që më vjen në rëmën dhe është më shkurëtër, është thënja që mos madhë kohë e rësirën, po më mirë ndizë një qëri për ta shdukur atë. E shumë atë bukur. Uza e liri, ju falendore e shumë që ishë sot këto. Dhe unë ju falenderoj shumë për ftesën dhe ju komplimentoj për studion, për veshjen. Falenderit. Shumë falenderit dhe kënajësi e veçan që ju pata. Kaluam një kohë të bukur duke të gjuar edhe njerë për nën të rezën, për të cilë në fakt duhet të vazhdoj dhe të flitet vazhdimisht. Sa më shpesh, aqë më mirë është një ndër krenarit tona, me cilët mund prezentojmë i dejnësisht ku do që shkojmë. Falenderit shumë edhe njerë, kënajësi që ju pata. Kemi publicitet